Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo yo decoré mi árbol de Navidad y también les voy a dar unos consejos para que ustedes tengan un árbol perfecto y súper bonito. Entonces si quieren ver cómo yo hice mi árbol, solo sigan viendo. Primeramente les quiero contar algo chistoso. Yo puse mi árbol de Navidad, creo que como dos días después de regresar del hospital, um, después de dar a luz a mi niña, estaba tan emocionada yo para decorar para Navidad. Um, y ahora veo este pienso, Dios mío, apenas había dado a luz. <ríe> y ahí estoy. <ríe> Pero de todos modos, entonces vamos a empezar con el árbol. Entonces mi árbol lo compré hace como dos o tres años de la tienda Big Lots. Creo que mide seis pies de alto um, y es un buen tamaño para um, para mí uno más alto no cabría en, en mi casa pero aquí tengo a mi ayudante de Alan que va a estar corriendo en el video pero <ríe> ahí está entonces mi árbol está en, en tres partes um, entonces um, voy a empezar obviamente con la parte de abajo ok si ustedes solo toman un consejo de todo mi video va a ser esto asegúrense de separar cada ramita que tiene el árbol cada ramita tienen que abrir y separar muchas veces yo he visto que gente pone en los árboles y no los separan y se ve como más triste un poquito más triste el árbol porque se ve como muy um, aplastado y eso es porque las ramas están aplastadas tienen que abrirlas Ab abran cada ramita que tengan entonces tomen su tiempo, pongan una película, es, nada más algo, es, es, es casi casi como terapia <ríe> porque pueden sentarse y hacer esto um, cuando están viendo algo o escuchando música pero um, de verdad traten de separar cada ramita que tienen y eso va a ayudar que el árbol se vea mucho más lleno um, y se va a ver más bonito, más bonito um, cuando esté todo terminado entonces ahora luces estaba bien triste porque como dos o tres de mis series ya no prendía no sé qué pasó <ríe> pero un otro consejo que les tengo Traten de poner sus luces en el árbol como van. Entonces, parte por parte. No esperen hasta que todo el árbol esté ya construido. Um, y después poner las luces. Porque muchas veces las luces solo quedan en la parte de afuera. En las orillas. Es mejor que las luces entren hasta dentro del árbol. Como al centro. Entonces, eso es más fácil si lo hacen parte por parte. Y también asegúrense que la punta correcta esté um, abajo del árbol. Para que le puedan conectar al la luz porque yo hice eso una vez un año y lo puse al revés y tuve que quitar todas las luces y volver a hacerlo entonces no sean como yo y, y asegúrense que la, la punta correcta esté um, abajo <ríe> pero de todos modos entonces aquí ven yo estoy tratando de como bajar um, en las ramas y después volver a entrar adentro del árbol y salir entonces estoy tratando de hacer eso. todo eso para que todo um, el árbol como la toda la parte de abajo tenga luces ahora van a hacer lo mismo con cada parte del árbol entonces aquí estoy con la parte um, número 2 la segunda parte y otra vez voy a hacer lo mismo cada rama cada ramita voy a separar traten de como hacer que dos ramas salgan a las orillas y después una hacia arriba después dos a, a, las, a los lados y una hacia abajo hagan eso para que de verdad llenen cada espacio del de árbol entonces otra vez ponen, um, separan todas su, sus ramas y entonces ponen las luces um, tratando de entrar adentro del árbol y también tener luces afuera para que todo esté cubierto. Ahora la última parte, la parte de arriba, me di cuenta que era más fácil separarlo um, como en la mano porque cuando estaba ya puesta hasta arriba estaba muy alto y no alcanzaba. <ríe> Entonces separen um, sus ramas y después pongan um, la parte uh, y después pueden poner la parte de arriba porque si no es más difícil. Pero después de ponerla arriba me di cuenta también que para poner las luces también era complicado. Entonces traté de subirme y tratar de como poner las luces y no podía. Entonces después de pensarlo decidí mejor quitar la parte de arriba, ponerle las luces 
y después colocar la parte de arriba en el árbol y fue un poquito más fácil para mí pero yo soy muy bajita entonces puede ser que solo es un problema que yo tengo <risa> de todos modos entonces después de que ponen todas sus luces como dije yo sol, yo tenía dos menos series de luces entonces tuve que hacer lo mejor con lo que tenía um, entonces traten de ver el árbol ya prendido y si ven los espacios como más oscuros traten de bajar luces y colocarlas separar las luces para tratar lo mejor que puedan de llenar cada espacio. Y no va a ser posible porque no tenemos, eh, o si tienes muchas, muchas luces, entonces es un poco más fácil. Pero traten de hacer lo mejor con lo que tengan. Ahora, eso con, um, concluye el día número uno, que solo fue poner el árbol y las luces. Ahora, el, número, el día número dos es para las decoraciones. Yo saqué todas las decoraciones, puse una película de navidad, un poco de música y estoy lista para seguir con el árbol. Entonces yo sugiero que traten de sacar todas sus decoraciones para que vean como lo que tienen. Y también ahora quiero mencionarles um, esas, no sé cómo se llaman, pero lo ven en el Dollar Tree, son con los, las tiras verdes. Um, eso ayuda a llenar el árbol en los espacios huecos. Entonces si ven que tienen un espacio como muy vacío, pueden usar un poco de ese garland, se le llama, um, el, para llenar esos espacios. Pueden llenar como la parte de, de en medio um, y va a ayudar que se vea como más lleno. Um, su árbol entonces es un buen tip por si ven que tienen ese programa yo guardo todas mis decoraciones en estas cajitas para que no se um, dañen entonces yo empiezo con el listón entonces ese es mi favorito listón um, no es mucho entonces solo hago um, uso un poco de eso y también este oro um, yo sugiero que su listón tenga un poco de como metal para que se pueda um, doblar y que mantenga su forma. Ahora, como yo pongo el listón, yo hago tres um, hileras o tres líneas de listón. Uno donde sería como el centro de mi árbol y después una en cada de los lados. Entonces hago tres líneas de listón. Yo no corto el listón, yo empiezo en la parte de esta arriba y corro todo hacia abajo y cuando llego a la parte de abajo corro el listón hacia el lado y después de ahí subo hacia arriba entonces eso ayuda a no tener que cortar el listón y puede ser que si lo cortas maybe no va a ser exactamente el tamaño que quieres um, puede ser que cambies de opinión y quieres hacerlo diferente entonces esto evita tener que cortarlo entonces um, cuando llego a la parte de arriba entonces voy a hacer lo mismo voy a correr hacia el lado y después en esa, um, en esa última hilera voy a ir hacia abajo entonces eso es un tip que <ríe> me ayuda mucho um, para no desperdiciar um, el listón y si hago un error puedo cambiar um, y arreglarlo ahora la manera que yo pongo el listón yo hago como uno de esas um, onditas y después uso dos de las ramas del árbol para como medio amarrarlo eso ayuda a que no se pueda jalar porque un año mi niño jaló todo el listón y como no estaba bien um, amarrado todo se salió <ríe> entonces esto ayuda a mantener esa forma y también que no se pueda zafar <ríe> Entonces ahora yo hago lo mismo con el listón dorado. Um, entonces otra vez voy a empezar de un lado y voy a hacer um, otras tres hileras y voy a ir en cada hueco, como en cada espacio entre los dos, las um, dos hileras rojas. Voy a poner uno dorado. Ahora como tengo mucho más de listón dorado, um, yo hago las ondas un poquito más grandes. Um, eso también ayuda como a dar más interés y más, um, no sé, como algo, algo diferente al árbol. Um, cuando tienes más cosas uh, diferentes en el árbol, ayuda a que tenga un poco más de interés. Voy a hacer eso y voy a hacer um, la misma técnica de hacer una ondita. En este, como mencioné, esto va a ser más grande. Y después lo amarro con dos de las ramas del árbol. Y eso otra vez lo voy a hacer igual, no voy a cortar el listón, <ríe> solo me voy a recorrer y después volver a empezar y después um, ir hacia abajo. 
y um, cuando llegue a la parte de atrás nada más si sí, me queda un poquito de listón nada más lo escondo como en la parte del centro del árbol y no te das cuenta entonces aquí está mi, mi niña Emma, uh, me va a ayudar a poner um, estos palitos en el árbol. Estas ramas o palitos, no sé cómo se le diga, es tan importante. De verdad no las uh, descubrí desde el año pasado y hizo una diferencia enorme en el árbol. Entonces yo tengo rojas y doradas. Um, lo que yo hago es de que tratar de que no sea muy perfecto en donde las coloco pero más o menos de tener como una forma en zigzag como en Z todo hacia abajo um, para que como que se vea que lo hiciste uh, sin un orden pero a la misma vez tienes un poquito de orden <ríe> entonces hago um, que todas las, las ramas vayan como bajando um, el árbol y como en los espacios um, como diferentes, entonces en la izquierda, después derecha, izquierda y así. También le pongo noche buenas que conseguí en Dollar Tree para llenar los espacios un poquito huecos. Y después tengo estas snowflakes, como uh, las cositas de nieve, ¿cómo se llaman? <ríe> pero estas las compré, creo que son de Walmart, pero creo que tengo algunas también de Hobby Lobby. Um, y son súper bonitas y son muchas um, en un paquete. Y esas también otra vez uso para como llenar los espacios y los huequitos que queden. Um, y es importante de no solo poner um, esas, uh, las decoraciones esas chiquitas. Solo en la parte desde afuera, solo en las orillas. Es importante también meterlas más adentro del árbol. Y ayuda a como dar más definición al árbol. Ahora este es el día número 3. Y este hicimos galletas, pusimos una película. Y como familia terminamos... Um, la decoración del árbol entonces este es poner las esferas entonces yo tengo esferas rojas y, um, uh, y doradas entonces unos tips con esas um, esferas lo primero que hacer es que no tiene que solo poner una a la vez como una solita pueden poner dos esferas juntas y colocarlas en el árbol esto también puede dar otra vez definición um, o como interés o se llena más el árbol poner dos juntitas se ve muy bonito también igual que con las otras decoraciones que puse um, anteriormente no solo la pongan en las orillas That, um, Traten de también poner las esferas adentro, como adentro. Uh, sé que es raro, pero no se nos ocurre de poner las esferas como metidas está dentro del árbol. Pero cuando la gente ve el árbol, sí se nota, sí se nota que hay como un toque diferente en el árbol y se ve muy bonito. Entonces no tengan miedo de hacer eso. Um, y muchas veces eh, tenemos como uh, de más a veces. <ríe> Entonces traten de, de colocar sus esferas, no solo en la parte de, de afuera, en las, uh, en las orillas, pero tra traten de también poner algunas adentro. Y también no se les olvide que el árbol a veces se ve um, por muchos diferentes um, ángulos, no solo en frente. Entonces traten de como ver, ok, creo que se va a ver el árbol de um, diferentes esquinas. Entonces para que no se les olvide decorar cada espacio que la gente pueda ver su árbol. Esto es algo tan divertido de hacer con la familia. Entonces, si tienen niños o con sus amigos, pueden decorar um, su árbol y es muy divertido hacerlo con amigos o con familia. Entonces así es como quedó el árbol. Aquí se ve um, el árbol ya con las luces apagadas y solo el árbol prendido. Y se ve tan bonito. Y es porque hay muchas piezas al árbol. Hay mucho detalle en el árbol y eso ayuda a que se vea muy bonito y lleno. Ahora lo que va a quedar es, yo tengo que poner la parte de abajo, lo que le llamamos como la falda de skirt. Y esto trato de poner como un papel um, de periódico abajo para que no solo quede como muy aplastado abajo. Y también su estrella de arriba. Y eso no lo voy a poner esta después de Thanksgiving. 
pero espero que les haya gustado mi árbol de navidad a mí me encanta es tan especial poner este árbol um, me encanta espero que unos tips les haya ayudado y déjenme saber de qué color van a poner su árbol de navidad y déjenme saber qué tip a ustedes les ayudó y también si ustedes tienen unos tips para mí para um, mejorar mi árbol me encantaría saberlo déjenme saber sus tips favoritos también para decorar su árbol espero que les haya gustado mi video y si, si les gustó por favor déjenme un like um, y yo los veo en mi próximo video bye